please Ở đây thì trong cái câu này người ta dùng cái ngữ đó là I like to I would like to Tôi muốn cái gì đó Đúng không? I like to return this jumper please Jumper là giống như cái cái áo mà Áo, áo, áo len, áo ấm mà ta dài vậy đó Ok um, Ok, is there anything wrong with it? Now, is there anything wrong with it? Is there anything uh, faulty with it? Uh, is it okay? Right? Um, no, it's fine but it doesn't suit me When somebody say it doesn't suit Uh, it means that um, the clothes or the jumper could be bigger or smaller uh, than the normal size of the person. Vậy thì cái chữ suit này nó có nghĩa là vừa vặn. It's not the right size. Uh, vậy thì khi người ta nói là it doesn't suit me, nghĩa là nó không có vừa tôi. Nó không có, có phải là cái size của tôi. Đã. Okay, do you have a receipt? Do you have a receipt? Vậy thì bạn có cái receipt này hay không? Đã. Unfortunately not. I lost it. Unfortunately means unluckily. Uh-huh. Unluckily. Đã. Unluckily. À, xui thai là, là không. I lost it. Tôi mất rồi. Tôi làm mất nó rồi. Đã. In that case, I can't give you a refund. I'm afraid but... I can offer you an exchange. À, trong trường hợp này tôi không thể um, gửi cho bạn một cái refund được và bởi vì là tôi tôi worry, tôi tôi afraid, tôi e rằng um, tôi sẽ tôi e rằng là tôi không thể cho bạn gửi lại cho bạn cái refund, có nghĩa là không có hoàn tiền được, đúng không? Nhưng mà tôi sẽ offer you an exchange. Ok, ở đây mình để ý cái cụm từ an exchange or offer somebody an exchange. Um, When you can give money back to someone, you can have, uh, you can ask them to uh, choose another item. Okay, send you so you can uh, bring them this item instead of, um, you know that instead of money. Okay. Vậy thì cái exchange ở đây, exchange ở đây có nghĩa là giống như là đổi hàng, đổi một cái món hàng khác. Uh, and the customer say, an exchange is fine. I look around. Choose something else. À, tôi sẽ nhìn vòng vòng và chọn một cái khác. Ok, thật cho thoại. Right. Vậy thì mình sẽ trả lời bốn cái câu hỏi ở trong đây. Được ha? Cái câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi đầu tiên. What does the customer want to return? Ok. Is the item faulty? Does the customer get a refund? Why or why not? And is the customer happy with the result of the conversation? Mình thử trả lời bốn câu hỏi này xem sao ạ.
Đại, ok. Bây giờ cái câu đầu tiên. <cười> Đại, cái câu đầu tiên. Uh, what does Mo want to return? Ok. Um, this is a, a jumper. Cái người khách hàng này muốn trả là cái jumper. Đúng không ạ? Nè, next one. Is the item faulty? Is the item, item faulty? Uh, actually, that the item uh, not faulty. Ok. Not wrong. But the problem is it doesn't suit um, the customers. Alright. Yeah. Next one. Does the customer get a refund? No. Because she lost her receipt her or his gì cũng được ha tại vì trong bài người ta không có chỉ rõ ra ở đây chị Lâm Tố Anh trả lời rất tốt is the customer happy with the result of the conversation yes he he is okay um, the demonstration that you can see that she say that um, uh, uh, she look around and choose something else okay that um, we show you that the customer so uh, happy with the, the solution of the of the store. Ok, thank you, that's good. Vậy thì mình sẽ xem lại một số cái từ vựng có ở đây ha. For the situation of returning things um, to the store, những cái tình huống mà liên quan tới đổi trả hàng ở cửa hàng. Uh, some reason that people could be uh, some reasons that people could use um, to give um, at the store when they would like to return item to the store okay uh, first you can talk about the signs all right the reason for the signs like it doesn't fit it's not the right size okay um, especially with clothes or shoes okay um, so you can say this reason right but for some kind of um, device or machine like um, tv or radio or smartphone all right so you cannot say the size no uh, but some reason like it doesn't work okay it's not uh, it doesn't work properly okay you can say like it it uh, sorry It does not work properly. Okay. It acts strongly. No. It acts strongly. Okay. Um, nó không có hoạt động. Đúng không? Nó không có hoạt động một cách đúng nghĩa hoặc là nó 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 hoạt động một cách kỳ lạ. Uh, you can use the reason when you would like to um, return a TV, a device, or a kind of machine, right? It's too expensive. It's too too expensive. Too much money for me. So I don't think that it, it fit with my 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 money, my pocket. So I would like to return it to the store. Next one, I don't like the color. I don't like the style. Tôi không thích về cái màu sắc. Tôi không thích về về cái kiểu, đúng không? Về cái kiểu của cái cái bộ đồ này thì mình cũng có thể đưa ra để mình return một cái món hàng mình trả lại. Đúng When you return uh, something at the store, all right? Uh, one thing is very uh, one thing is very important that you cannot forget your receipt. Okay, the receipt will show the information of your your buying, the day, the time, what you have bought from the store. Okay, uh, with the receipt, so sometimes you can get a refund, uh, from the store. Okay, if you would like to return something, and refund means the amount of money you will get from the store when you return, uh, things. Uh, sometimes that um, if You cannot show your your receipt, okay? Um, it means that the store cannot give you a refund, so they could offer you an exchange instead. It means that you will receive a new item that could uh, be replacing for for the the old item you have bought. Um, you sometimes uh, when when you would like to return things to the store, maybe the clerk, the sales assistant, or the seller will ask you to provide some personal information like your name or your address, your phone number. À, khi mà mình đổi trả đồ giống như vậy thì đôi khi thì người ta sẽ um, yêu cầu mình cung cấp những cái thông tin cá nhân, ví dụ như tên, số điện thoại hay là địa chỉ chẳng hạn. Đã ha. 
Rồi, à, trên hình thì mình sẽ có một cái exercise nhỏ nhỏ, một cái bài tập nhỏ nhỏ ở đây. You will see that I have the table and in the table I have two columns. The first column, this is the item mm -hmm, that you would like to return to the store. The next column, this is about the, the reasons that could be given when you would like to return the items on the first column. Right. Uh, and the things you have to do is match the item with the reasons. Mình sẽ nói, đúng không? Hay là tìm ra những cái nguyên nhân mà người ta hay đưa ra khi người ta trả một cái món hàng. For example, like shoes. If you would like to return shoes, some reason that you could give at the store, like, um, yeah, it was a gift, I already have one. Uh, you could give the reasons of the size, like they're too small or they're too big. I don't like the style of shoes. I don't like the color of the shoes. Okay, something like that. But like two pearls. Purse, this is um, the kind of wallet women usually use to contain their money. Okay, purse, it's a kind of small bag or handbag um, women use to contain money. Mình hiểu giống như là một cái, cái ví nhỏ vậy đó. đó. Thì mình người ta sẽ dùng với, với purse. Next one, calculator. Calculator is the kind of um, important device uh, for learning math, especially with a student. À, khi mình học toán thì mình rất cần phải có cái cái calculator này đặc biệt là học sinh đó ha à, ví dụ như những cái môn học như là cần cái sự uh, calculation cần cái sự tính toán đó, như là math physics okay uh, lý hay là hóa gì đó đại calculator máy tính đó ha next one number four tv shirt radio or city okay so now I would like you to spend five minutes All right, to match the item with the reason could be given. Okay, five minutes for you, quickly. À, một cái quan trọng, có nghĩa là một cái món đồ này thì nó có thể có nhiều lý do. Được chưa? Chứ không hẳn là một món đồ là một lý do không? No, một món đồ có thể là có nhiều lý do.
Tự nhiên tí, nhiên tí, thấy cái đó hả? Rồi, ta sửa ha. Rồi, lúc mình trả lời rất là tốt. That's very good. Um, the first one shoes. We will have some reason. Okay, like this. Um, you can say the size of the shoes too big or too small. The style. You don't like the style. You don't like the the color. Sometimes you will say it, it was a gift and I already have one. All right. With pearls, this is the kind of something related to fashion. All right. So the reason that you could use like, um, it was a gift. I already have one. The size, the style, the color. But with the calculator or TV, 
uh, something related to machinery. All right, so it doesn't work. Could be a reason for two, uh, two two items like that. Or um, you can say too big or too small. Still okay. The size and the color. All right, shirt. Uh, shirt is the fashion fashion item. So you can say. Um, it was a gift. I already have one. The yeah. size, the color, or the style of the shape. The yeah, radio. Yeah. Radio yeah. is the kind of device. Um, so you can say it doesn't work. Okay. And the last one with CD. All right. So you can talk about music. Uh, like it was a gift. I don't like this music. Um, I like pop music, but the CD is about uh, R and B. Our R&B music, so I don't like that. I just want to return to the store. Okay, something like that. Thank you. Very good. Um, we will have a conversation, uh, a listening part here. Uh, you see that in the conversation, actually, this is the returning situation. Đây là về cái tình huống mà đổi trả hàng. And you see that we will have three, um, three questions. Ah, why is the customer returning the sweater? Tại sao cái người khách hàng lại trả cái sweater lại? Ah, it's too expensive. It's not the right size. She doesn't like the color. Okay. Two, what does the customer give the clerk? Vậy thì cái người khách hàng à uh, cung cấp cái gì cho cái cái clerk? Clerk này cũng có thể là người bán hàng ha. Money, her telephone number and a receipt. Number three, how much is the sweater? À, chỗ này thì nó quan trọng ở chỗ là toàn là con số thôi. Số tiền, đúng không ạ? Nếu như mà mình thấy cái số tiền mình đặt trong đầu tiếng Việt thì quá tốt rồi. Nhưng mà quan trọng là người ta nói tiếng Anh thì quan trọng là mình phải phát âm được chữ này. Con số này bằng tiếng Anh. Ví dụ như 43 đô 99, à, năm 99 cent thì mình có thể đọc là 43 dollars 99. Hoặc là 43 99 dollars. Mình tắt ra hai con số này mình đọc ha. 45 99 dollars and 43 95 dollars. Ok, bây giờ mình sẽ nghe hai lần và các anh chị chọn giúp nhé. Listen. Page 38. Activity 2. Listening for specific information. May I help you? Yes. I'd like to return this sweater. Okay. Why are you returning the sweater? Because it's not the right size. Do you have your receipt? Yes. Here it is. Okay. I need your name, please. My name is Anna McGuire. And your address? It's 452 West Hammond Street. Okay, here you go. $43.95. Thank you. Page 38. Activity 2. Listening for specific information. May I help you? Yes. I'd like to return this sweater. Okay. Why are you returning the sweater? Because it's not the right size. Do you have your receipt? Yes. Here it is. Okay. I need your name, please. My name is Anna McGuire. And your address? It's 452 West Hammond Street. Okay. Here you go, $43.95. Thank you. Nine. The first one, why is the customer returning the sweater? Okay, you choose B. Now listen. Page 38. Activity 2. Listening for specific information. May I help you? Yes. I'd like to return this sweater. Mm. Okay. 
Why are you returning the sweater? À, mình thấy cái câu hỏi này nó cái 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 trong bài nghe nó rất là giống với câu hỏi trong đề của mình ha. Why are you returning this sweater? Được không? Sweater nó cũng giống như là cái jumper vậy đó, cái cách gọi khác thôi. Because it's not the right size. À, because it's not the right size. Rất là rõ ha. Rồi cho một cái uh, dấu tick ngay chỗ này. Because it's not the right size. Next one. Do you have your receipt? Ah, uh, do you have your receipt? Yes, here it is. Okay, I need your name, please. Ah, uh, I need your name, please. My name is Anna McGuire. Mm. And your address? Mm. It's 452 West Hammond Street. Ah, uh, okay, so you see that um, the customer providing with three pieces of information, her name, her address, and her receipt. Okay. Vậy thì cái chỗ cái câu số 2 người ta hỏi mình đó là vậy thì cái khách hàng cung cấp cái gì? Thì ở đây mình không có address, mình cũng không có name nhưng mà mình có receipt. So you choose C. That would be the correct answer. Right. Number 3. How much is the sweater? Listen. Okay. Here you go. $43.95. Ah, 43 dollars and 95 cents. Được không? Rất là rõ. For 3 là 43 and 95 là 95. Vậy thì là câu C. Ok. Rất tốt ha. Rồi. Thì đây là một cái mẫu nhỏ trong trong cái bài nghe. Các anh chị nào mà nghe được cái phần này là cũng ổn ổn đặc biệt là về cái phần số. Tại vì về phía sau này thì mình sẽ có một cái bài nghe cũng là về số tiền. Được không? Rồi, listening for the price, lắng nghe về giá tiền. Vậy thì ở đây trước khi mình vào trong cái phần nghe thì mình sẽ có một vài cái câu hỏi liên quan. Double word, do you ever wear blue jeans and, and what? Okay. Trong hình thì mình thấy đây là cái blue jeans nè. Nhưng mà ở dưới cái bức hình này thì người ta để đó là a pair of jeans. Vậy thì mình sẽ có một cái lưu ý những cái món đồ nào mà nó có, uh, ví dụ như là quần á. Quần thì nó có hai ống, thì người ta sẽ dùng là a pair of. Vậy thì những cái đồ mà nó theo cặp, ví dụ như là đôi dài đi, đôi dài, đôi dép, thì người ta cũng à, gọi đó là a pair of shoes. Được chưa? A pair of shoes, chứ người ta sẽ không có nói là a shoes hay là a jeans hết. Và bản chất của cái chữ jeans và chữ shoes thì nó sẽ thêm s luôn. Hay là ví dụ như cặp mắt kính thì người ta sẽ gọi đó là a pair of glasses. A pair of glasses. Đây. Ok, được chưa? Vậy thì à, ví dụ như cái câu này ta hỏi là Do you ever wear blue jeans? Là cũng được ha. Nhưng mà nếu mà chính xác hơn thì mình có thể đặt câu hỏi đó là gì? Do you ever wear a pair of, of, of blue jeans? Bạn có bao giờ mặc quần jeans chưa? Và khi nào? Đúng không? Thời gian ra. À, ví dụ như là In some uh, casual occasion, những cái sự kiện thông thường uh, When I um, go to Uh, the coffee shop, uh, when I go shopping, uh, when I don't go to school, when I don't go to work. So I usually wear jeans, chẳng hạn. Two, what kind or what brand of jeans do you like? Ở đây mình, what kind of jeans là loại gì? Nhưng mà cái chữ brand thì nó mang nghĩa là thương hiệu nào. Đang mặc quần jeans hiệu gì đó. Chả ha? Three, where do you buy jeans? Ah, okay, I buy jeans online. Uh, I buy... Uh, my pairs of jeans up at the supermarket or at a fashion shop, something like that. For how much do they cost? Vậy thì nó mất khoảng bao nhiêu tiền? Rồi, câu này dành trả lời trên khung chat luôn. 5 phút, 5 minutes.
Nay, okay. Um, I wear jeans when I go out with my friend. I usually wear polo, polo jeans at the market. It's about thirty-five dollars per pair of jeans. Very good. I usually wear blue jeans. Um, yeah. With question number two, like the brand of jeans you say, and food at an food store about seven hundred thousand vn dong, v n d. Um. When you go to party, you can wear jeans, okay? Um, mm, normal green. I buy it at supermarket. Okay, while we'll travel, the worst, okay? Just all uh, right, okay. Blue jeans are pretty durable. Number four, fifty. Sorry, thirty-five. Let me see, three hundred fifty thousand dollars, ba trăm năm mươi ngàn đô một cái quần jeans. Mà hình như con số này nó hơi lớn đúng không ạ? Ba trăm năm mươi ngàn đô một ngàn đô là, dạ, um, yeah, VND nó sẽ phù hợp hơn đúng không? Một ngàn đô là hai mươi hai mươi hai mươi mấy triệu rồi đúng không? Mà ba trăm năm mươi ngàn đô. <cười> ok, right, cái nhầm lẫn tí xíu thôi. Thank you, that's very good. Vậy thì khi chúng ta nói về những cái trường hợp mà mình mua sắm thì mình mua sắm một cái um, cái items nào đó hay là quần jeans nào đó đúng không? Thì ta sẽ để ý về cái cái brand, cái thương hiệu hoặc là khi người ta hỏi mình là uh, what is your favorite brand of jeans chẳng hạn, a pair of jeans và khi mình nghe những cái từ mà liên quan tới tình huống mua sắm ví dụ như những cái quảng cáo đi, đó thì mình sẽ hay nghe những cái từ này. Đúng không? Ví dụ như là on sale, sell off, giảm giá. Ví dụ như ta đặt cái câu đó là The shirt is BBD on sale now. Come, come and choose one. Come here. Đúng không? Hurry. Ok. À, chẳng hạn. Rồi, đôi khi mình sẽ nghe những cái từ ví dụ như là The best deal, cheapest deal, hoặc là right deal. Deal là những món đồ mà có giá hồi giá tốt. Thì người ta sẽ sử dụng những cái cụm từ này. Hoặc là người ta sẽ nói về giá, ví dụ như giá cao nhất. Highest price, lowest price, giá thấp nhất. Best price, giá tốt nhất, đúng không? Giá tốt nhất thì chắc chắn là không phải là gọi là highest price. Cho nên là mình đôi khi mình sẽ nghe nghe cho kỹ ở đây. Tại vì trong bài tiếp theo thì mình sẽ có nghe về ba uh, cái quảng cáo, đúng không? Ba quảng cáo của ba cái cửa hàng. Đó. Morton Department Store, Lassen's Discount House and Cost Club, đúng không? Uh, ở trong đây thì mình sẽ làm quen với cái cái từ này, từ at. Được ha, ad sẽ là viết tắt của advertisement. Đợi, quảng cáo. You will listen to three ads about three store. Uh, remind, uh, say it again, Morton's Department Store, Larson Discount House and Cost Club. Okay, what will you do now? Um, you will listen and you match the ad number. So ad number one, ad number two, ad number three with the store name. Nghĩa là mình mình nghe theo thứ tự xem là cái quảng cáo lần thứ nhất người ta đang nói tới cái cửa hàng nào. Quảng cáo thứ hai người ta nói tới cái cửa hàng nào. Quảng cáo thứ ba người ta đang nói tới cửa hàng nào. Vậy thì ngay chỗ này mình sẽ để ý tới cái yêu cầu đề. Yêu cầu đề là người ta chỉ yêu cầu làm là cái tên nào xuất hiện trước. Thì mình nghe xem cái tên nào xuất hiện trước. Thì đó là ad số 1, kế tiếp ad số 2, kế tiếp cuối cùng là ad số 3 chẳng hạn rồi ha vậy thì quan trọng là mình nhắm mình nghe được cái tên trước đã bây giờ mình nghe thử hai lần và mình chọn thử xem ạ à, trong bài thì người ta là đọc về cái quảng cáo đúng không cho nên là đôi khi cái cái cách người ta đọc nó sẽ hơi nhanh và từ nó sẽ hơi nhiều nhưng ta tập trung mình hiểu xem mình đang nghe cái gì và mình cần phải chọn cái gì à nào lấy sạch page four one activity five Listening for store names. Add one. Are you looking for a great pair of jeans? How about Wild West jeans? Cost Club has Wild West blue jeans for only twenty nine ninety nine a pair. The lowest price in town. Add two. Get the best price on Wild West blue jeans at Larson's Discount House. Larson's has your favorite jeans for only thirty one ninety nine. That's right. Only thirty one ninety nine. Hurry before they're all gone. Add three. 
Morton's Department Store is having its big spring sale. All your favorite brands are on sale now. Just listen to these prices: Wild West jeans for only thirty-five ninety-nine. Spring step right into the new fashion. Page forty-one, activity five, listening for store names. Add one. Are you looking for a great pair of jeans? How about Wild West jeans? Cost Club has Wild West blue jeans for only twenty-nine ninety-nine a pair, the lowest price in town. Add two. Get the best price on Wild West blue jeans at Larson's Discount House. Larson's has your favorite jeans for only thirty one ninety nine. That's right, only thirty one ninety nine. Hurry before they're all gone. Add three. Morton's Department Store is having its big spring sale. All your favorite brands are on sale now. Just listen to these prices. Wild West jeans for only thirty-five ninety-nine. Spring step right into the new fashion. Đây, ok. Bây giờ nghe chỗ cái à cái số một, ad số một, YouTube C Cost Club mình nghe cái khá là rõ đúng không ạ? Nà, listen. Page forty-one, activity five, listening for store names. Add one. Are you looking for a great pair of jeans? Đây. Are Are you looking for a great pair of jeans? Looking for là gì? Tìm kiếm đúng không? Are you looking for a great pair of jeans? Bạn có đang uh, tìm kiếm uh, cái 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 quần jean mà nó hay ho hay là tốt hay không? Đó. How about Wild West jeans? Đây, ở đây mình có cái thương hiệu là Wild West jeans, đúng không? Mình hiểu là nó không có trong thực tế nhưng mà trong bài này người ta lấy ví dụ thôi ha. À. Cost Club has Wild West blue jeans for only twenty nine ninety nine a pair. À, ok, mình nghe là Cost Club has Wild West blue jeans nhiều tiền đó, đúng không? Hồi mình nghe về tiền. Vậy thì ngay chỗ cái đầu đó là. Right, C, cost lap, đúng không ạ? Next one. The lowest price in town. À, the lowest price in town. Cái giá thấp nhất ở trong, trong thị trấn. Add two. Get the best price on Wild West blue jeans at Larson's Discount House. À, get the best, get the best price of Wild West blue jeans at Larson's Discount House. Rất là rõ, đúng không? Next one. Larson's has your favorite jeans for only thirty one ninety nine. Okay, Larson has your favorite jeans for only new thing. Đã, đúng không ạ? Right. Let's next one. That's right. Only thirty one ninety nine. Hurry before they're all gone. À, hurry before they all gone. Hãy nhanh lên trước khi mà chúng hết. Đừng hay là biến mất. Có nghĩa là ta mua hết. Đã. Right. Cái cuối cùng, cuối cùng thì mình loại trừ đó là Morton's Department Store nhưng mà mình vẫn nghe xem mà người ta nói như thế nào. Add 3. Morton's Department Store is having its big spring sale. À, Morton Department Store ha, now has the its big spring sale, một cái kỳ, một cái kỳ giảm giá dữ dội, một kỳ giảm giá mùa xuân gì đó. All your favorite brands are on sale now. À, all your favorite brand on sale now. Your favorite brand à, are on sale now. Tất cả những cái um, cái thương hiệu yêu thích của bạn thì đang đang được giảm giá luôn. Just listen to these prices. Wild West jeans for only thirty five ninety nine. Spring step right into the new fashion. À, spring step to the new fashion store gì đó ha. Cho nên cái cuối cùng đó là Morton Department Store. Okay, very good. Rồi bây giờ mình sẽ nghe lại cái app, à, cái ba cái apps này lại lần nữa, ba cái quảng cáo nữa nhưng mà lần này nhiệm vụ nó khác. Được không? You will listen and you will match the store name with the with the price. Okay, and you see we have uh, three three prices here. The first one, this is. Thirty-one, 
and ninety nine dollars, or we say thirty one dollars and ninety nine cent. Okay, thirty five dollars and ninety nine cent. Twenty nine dollars and ninety nine cent. Okay, bây giờ mình nghe nha. À, vậy thì ở đây người ta yêu cầu mình nghe cái giá với cái cửa hàng vậy thì mình nghe xem là à ngay cái cửa hàng đó đó tên cái cửa hàng ví dụ như Costlab thì người ta đọc cái giá tiền nào để ha mình canh theo mình nghe rồi right, listen mình cũng nghe hai lần luôn ha page forty one activity five listening for store names add one are you looking for a great pair of jeans how about Wild West jeans Cost Club has Wild West blue jeans for only twenty nine ninety nine a pair The lowest price in town. Add two. Get the best price on Wild West blue jeans at Larson's Discount House. Larson's has your favorite jeans for only thirty one ninety nine. That's right, only thirty one ninety nine. Hurry before they're all gone. Add three. Morton's Department Store is having its big spring sale. All your favorite brands are on sale now. Just listen to these prices: Wild West jeans for only thirty-five ninety-nine. Spring step right into the new fashion. Page forty-one, activity five, listening for store names. Add one. For a great pair of jeans, how about Wild West jeans? Cost Club has Wild West blue jeans for only twenty nine ninety nine a pair, the lowest price in town. Add two. Get the best price on Wild West blue jeans at Larson's Discount House. Larson's has your favorite jeans for only thirty one ninety nine. That's right, only thirty one ninety nine. Hurry before they're all gone. Add three. Morton's department store is having its big spring sale. All your favorite brands are on sale now. Just listen to these prices: Wild West jeans for only thirty-five ninety-nine. Spring step right into the new fashion. Rồi, ok. Ừ. 
1B, 1C hơi khác nhau à Ok, bây giờ mình kiểm tra ha Ngày mình chỗ này thì mình để ý cái số tiền thôi Page 41, Activity 5 Listening for store names Add 1 Are you looking for a great pair of jeans? How about Wild West jeans? Cost Club has Wild West blue jeans for only $29.99 a pair. Okay, đúng không? Đầu tiên là Cost Club for only $29.99 of a pair. Ủa, nghe lại thử coi phải không? West blue jeans for only $29.99 a pair. À, only $29.99 a pair. Okay, vậy thì cái đầu tiên đó là à, cái Cost Club với uh, 29 29 đô đúng không ạ? Đã tiếp cái 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 thứ tự đáp án nó hơi bị đảo lộn tí xíu ha. The lowest price in town. Right, the lowest price in town, cái giá thấp nhất ở trong thị trấn và mình thấy so sánh thì cái giá 2999 là thấp nhất rồi, ok ha. Add to. Get the best price on Wild West blue jeans at Larson's Discount House. Đây, Larson Discount House. Larson's has your favorite jeans for only $31.99. Uh, for only $31.99. Đúng không? $31.99. Đây ha, đây. Ok. That's right. Only $31.99. Hurry before they're all gone. À, uh, ok. Only $31.99. Đó. Vậy thì, đại $31.30.31.99 sen Larson Discount House. Ok ha. Này, next one. Last one, sorry. And three. Morton's department store is having its big spring sale. All your favorite brands are on sale now. Mm. Just listen to these prices. À, just listen to these prices. Hãy lắng nghe cái giá nè. Just listen to these prices. Wild West jeans for only $35.99. À, Wild West jeans for only $35.99. Spring step right into the new fashion. À, bring step to the, the new fashion Ok Được chưa Vậy thì cái này mình rút ra một cái đó là Cái việc mà mình nghe cái con số Quan trọng là mình phải đọc được cái con số một cái Cái thứ hai là mình phải đọc kỹ cái yêu cầu để Để xem là người ta Yêu cầu mình làm cái gì Để mình có cái chiến thuật mình canh mình nghe cho nó tốt Được chưa Ở đây hầu hết lúc mình trả lời cái phần này rất là tốt ha That's very good Thank you Rồi ta sẽ xem uh, cái phần còn lại Cái phần ở trong bài ở đây Mình có À, hai cái câu hỏi à, đây à, ha. Cái, tại vì cái bài của mình nó liên quan về cái online shopping so you see that on this slide so I show you some uh, you know that some some shopping website some shopping apps that uh, people popularly, popularly use nowadays uh, you can see the Tiki, Shopee or Lazada okay and you see that one Thing, maybe the same similar for this website they are um, selling a lot of things okay they sell books they sell um you know that um ele electronic accessory they sell a uh, clothes or cosmetic products a skincare product like shoes or even something uh you know that very expensive at very expensive price like smartphone or TV or even motorbike. They sell online on this website. So that's very convenient and fast for people, especially with busy people, but they don't have much time to uh, go around the store and choose a thing. So they can save their time, save their time, just stay at home and choose the thing they, they like uh, online from this website. Okay, Tiki, Shopee, Lazada. So my question is, uh, what kind of website do do you like or use often or visit often among Tiki, Lazada or Shopee or other website? Vậy thì trong những cái website này hay là những cái website khác thì các anh chị thích website nào và hay sử dụng cái nào? Okay, uh, nếu mà tốt hơn thì mình để thêm xíu lý do. Okay, for example, I, um, you know that I often visit shopping to buy things online uh, but um, the reason for my shopping is not clear because I just uh, use it for you know that like a habit okay and sometimes I, I find that uh, shopping offer uh, the the the, the pro product as very good price uh, sometimes it's given with uh, you know that vouchers for free shipping 
So I guess that uh, I quite like free shipping like that. So I choose Shopee uh, to buy things very often. Okay. So how about you? I would like to know that which of uh, uh, which website is your favorite and why you choose that. Okay. Vậy thì mình có thể trả lời cái lý do tại sao mình thích cái website, mình thích cái website mua sắm nào và mình và lý do mình mình hay uh, mua ở đây là là gì. Okay. Nine. I like Lazada because it has many options and uh, cheap. À, mình có thể nói là hàng hóa nó rẻ, đúng không? Thì mình có thể nói là cheap products. Mình thêm vô. Ừ, okay. I often visit Lazada because I really like. Really like. Mình không có dùng là very like. Ví dụ như mình dùng very là với tính từ nó nó sẽ sẽ chính xác hơn và mình dùng với cái từ like thì mình dùng là really like absolutely like really like thì được được ha extremely like cũng được còn very là phải đi với tính từ very interesting very fantastic chẳng hạn rồi right. from Mr Zhang I I like uh, uh, shopping dropping up website Shopping up website would I like it because all the products here are genuine. À, genuine có nghĩa là thực tế hả? Đó cái sản phẩm ở đây nó nó thật chứ nó không có fake đúng không? Ý là mình 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 nói là real product, đúng không? Real product with real quality. À, genuine, genuine product. Mà hình như cái từ genuine nó bị Genuine, à đúng rồi, hàng chi nó bị, mình thấy nó hơi lạ lạ, nó bị dư, nó bị dư cái chữ N, được không? Đúng rồi, nó bị dư cái chữ N, nè ha, có một chữ N thôi. Đấy, genuine, đấy, that's it, ok. Um, real product. Genuine products, okay, real quality, chất lượng thật, được chưa? Rồi, tại vì mình sẽ nghe một cái bài mà nó liên quan tới uh, shopping website, để hay những cái trang web mua sắm. Rồi, mình sẽ có một vài cái từ để xem ở đây.
What's wrong? Okay. Furniture, like chair, like a table, a curtain, something you use to decorate in your house. This is furniture. Okay. Give, give like a, a resident or a souvenir. Đó ha, những cái món quà lưu niệm đồ đó. Đó ha. Rosaries. Rosaries, some, uh, you know, that's some kind of small things that really necessary for your house homes. Okay. Uh, it could be food and drink or, you know, that mm, just the, the small things, small item. Okay. Um, grocery, đồ bách hóa. Online shopper là mình, đúng không? Ví dụ như mình mua sắm online thì mình là online shopper. Còn ví dụ như mình là người cực kỳ mê mua sắm. Mình là nghiện mua sắm luôn thì mình là shopperholic. Đấy ha. Shopperholic. Ok, next one, purchase à, Cái chữ purchase này nó vừa là danh từ vừa là động từ Đấy ha, nó có nghĩa là mua à, Ví dụ như người mình nói là I buy something à, Mình mua một cái áo đi, I buy a shirt So you can say that I purchase a shirt à, The same meaning à, Shipping, shipping thì mình biết rồi à, Shipping and delivery, vận chuyển Vận chuyển hàng Đấy ha. Delivery thì nó là thuộc cái từ ở trên đây nè Delivery là sự vận chuyển hàng Còn cái chữ deliver là động từ Là phân phối, là phát hàng Đấy ha, động từ Rồi, transaction Transaction có nghĩa là giao dịch Đấy ha um, For example, when you buy A lot of things in one website Okay, you buy a lot of things in uh, In only one website like shopping Okay, so with one transaction, it means that you just only pay your money one time. Mình chỉ cần trả tiền một lần thôi. Thì cái đó gọi là transaction. Uh, but you know that many years ago, so when shopping website is not popular, so if you want to buy your things, you can uh, you you can uh, a certain things there would be a certain web website for this item and when you would like to buy a couple of things so it means that you have to spend a lot of time visit many kinds of website and the transaction would be happen for many times that cái ví dụ như hồi xưa thì mình không có cái website mua sắm phổ biến như bây giờ thì ví dụ như mình muốn mua đồ gì thì mình phải lại ngay cái web đó if you would like to buy clothes so you will visit the shop Uh, shopping website for only clothes. If you want to buy food, you have to come to food website. You uh, would like to buy a skincare product, uh, so you have to visit the website for a uh, skincare product. Okay, many transaction would be happens for many many time, and sometimes it makes the uh, the shopper feel confused and annoyed. Okay, and you know that sometimes they will. Uh, give up the shopping Họ sẽ nghỉ mua sắm luôn, bỏ cuộc luôn Tại vì nó mất thời gian quá Còn bây giờ thì Với um, With only uh, One website So it um, You know that um, Combine with a lot of uh, Product in here So you can buy a lot of things But only pay for one time One Only one transaction would be Would be made here Okay um, Fill, fill out a form or fill in the form Có nghĩa là điền vào một cái mẫu đơn hay là một cái mẫu thông tin Place an order Place an order có nghĩa là đặt hàng Đôi khi thì mình có thể dùng là cái chữ order Như là động từ cũng được Hoặc là order đôi khi nó cũng có nghĩa là đơn hàng danh từ Và place an order đặt một đơn hàng thì nghĩa nó cũng giống vậy thôi Chẳng qua là cái cách người ta vận dụng từ ngữ nó sẽ khác Đã, Cái từ cuối cùng thì mình hay đọc sai Đó là cái từ promise À, chứ không phải là promise promise có nghĩa là hứa hẹn đã ví dụ như trang web đó hứa hẹn là giao hàng cho mình trong vòng một ngày đúng không thì khi promise uh, that uh, they will deliver books within two days of business à, thì khi hứa hẹn là sẽ uh, giao hàng đặc biệt là giao sách đó, trong vòng hai ngày làm việc thôi được chưa rồi bây giờ mình sẽ có một cái bài nghe và cái bài nghe này về một cái website cái website này tên là supermall22.com oh, this is the name of website uh, and then you have something to answer here 
Ở đây thì mình không còn là câu hỏi trắc nghiệm nữa mà mình có câu hỏi trả lời thông tin nó nhiều hơn. In what way is supermall22.com different from other shopping website? Ok, chỗ này mình thay đổi tí xíu cho nó dễ hiểu. Đã ha? Rồi, chỗ này mình thay thành là website. Ok, vậy thì là cái theo có hai cái trường hợp mà cái trang web này nó khác với À, cái trang web supermall22.com này nó khác với những cái trang web mua sắm khác. Ở đây người ta để là first way and second way. Đúng không? Cách đầu tiên, cách thứ hai. Nhưng mà mình phải hiểu rằng khi mà người ta trình bày đó, thì người ta sẽ không có đọc là first way is, second way is. Và người ta sẽ dùng cái cách khác để người ta diễn đạt. Ví dụ như ở đây người ta không có nói là first way, nhưng mà người ta nói là first of all, chẳng hạn. Đấy. The same meaning. Ok, rồi second way, cách thứ hai bây giờ người ta không thích dùng second way thì người ta nói là another, chẳng hạn, a next hay là after gì đó, à chẳng hạn. Rồi, two, what kind of things can you buy at supermall22.com? Vậy thì những cái món đồ nào mà bạn có thể mua ở cái trang web này? List there, liệt kê ra. You order something from supermall22.com at 1pm on Tuesday and you receive it at... Ok, đây là câu hỏi tình huống à, Bạn mua một cái món hàng Ở cái trang web này vào lúc 1 giờ chiều ngày thứ ba Vậy thì bạn sẽ nhận nó khi nào Đúng không? 5pm on Tuesday, 1pm on Wednesday And 2pm on Tuesday For how does Supermall22.com Save time? Vậy thì cái trang web này uh, Nó tiết kiệm thời gian Bằng cách nào? Được chưa? Ở đây là save time, tiết kiệm thời gian này. Rồi, bây giờ mình sẽ nghe hai lần và mình sẽ chọn luôn ok à, hoặc là mình không có nghe được uh, nguyên một câu dài thì mình có thể ghi chú ra từng cụm nhỏ cũng được hay các anh chị nào listen page 44 activity 11 listening for the main idea supermall22.com Online shoppers now have a special place to buy everything they need. Supermall22.com Supermall22.com is a shopping website, but it's different from other online shopping sites. First of all, you can buy anything at Supermall22.com. No more going to one site for food, another for gifts, and another for furniture. Supermall22.com offers everything from groceries to clothes to refrigerators, all at one website and all in one transaction. And no more filling out several different online forms with your credit card and shipping information. Another big difference is that Supermall22.com promises to deliver your purchases one day after you place your order. Now that's really saving time. Page 44, Activity 11, Listening for the Main Idea Supermall22.com Online shoppers now have a special place to buy everything they need. Supermall22.com Supermall22.com is a shopping website, but it's different from other online shopping sites. First of all, you can buy anything at Supermall22.com. No more going to one site for food, another for gifts, and another for furniture. Supermall22.com offers everything from groceries to clothes to refrigerators, all at one website and all in one transaction. And no more filling out several different online forms with your credit card and shipping information. Another big difference is that Supermall22.com promises to deliver your purchases one day after you place your order. Now that's really saving time.
Rồi, ok à, Bây giờ nó hỏi là uh, In what two way is supermoon22.com different from other shopping website? Từ từ ha Page 44, Activity 11 Listening for the main idea Supermall22.com Online shoppers now have a special place to buy everything they need. Ah, okay. Online shoppers now have uh, now have a special place to buy everything they need. Đã có một cái nơi đặc biệt để mà họ có thể mua à, được những cái món mà họ cần. Đấy. Supermall22.com Supermall22.com is a shopping website. Mm. But it's different from other online shopping sites. Ah, but it's different from other shopping sites. Cái này là một cái trang web mua sắm nhưng mà nó khác biệt với những cái trang khác. Lý do đây. First of all. Ah, first of all. Đúng không? First of all là bằng với first way. You can buy anything at supermall22.com. Ah, you can buy anything at supermall22.com. Bạn có thể mua bất kỳ cái gì ở cái, cái trang web này. No more going to one site for food, another for gifts. À, không còn. No more to go one site for food. No more có nghĩa là không còn nữa. Được không? No more không còn nữa. À, to go one site for food để đi tới một cái trang web để mua đồ ăn. À, đấy. À, another site for gift. À, trang khác để mua mua quà. And another for furniture. À, and another for, for furniture. Và một cái trang web khác để mua đồ nội thất. Supermall22.com offers everything from groceries to clothes to refrigerators. Ah, okay. Uh, Supermall22.com offers everything. Cung cấp mọi thứ from groceries to clothes. Từ cái đồ uh, groceries, đồ bách hóa, đúng không? Tới clothes, quần áo, tới. All at one website. À, tất cả at one website chỉ trong một trang web thôi and all in one transaction à, and all in one transaction và tất cả thì chỉ trong một lần giao dịch một lần thanh toán ấy and no more filling out several different online forms right no more uh, to uh, to filling out several online form mình không cần phải điền vào uh, nhiều cái mẫu khác nhau with your credit card mm. and shipping information mm. Another big difference. À, another big difference. Một cái điểm khác biệt nữa là, đúng không? Another big difference. Is that supermall22.com promises to deliver your purchases one day after you place your order. À, ok. Một cái điểm khác biệt nữa là supermall22.com promise, ok, promise to deliver your, uh, your orders after one day. Uh, you place an order. Ok, có nghĩa là sẽ hứa là giao hàng chỉ trong vòng một ngày. Mình nghe lại cái đoạn này ha. Deliver your purchases. À, uh, deliver your purchases. Uh, phân phối cái 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 hàng của mình đã mua. One day after you place your order. À, uh, one day chỉ trong một ngày after you place an order. Uh, sau khi bạn đặt hàng. Yeah. Now that's really saving time. Ah, that is really saving time. Đó rất là tiết kiệm thời gian. Vậy thì đối với cái câu số 2, người ta hỏi mình là What kind of things can you buy at supermontrends2.com? Mình liệt kê ra thôi, đúng không? Food, gift, furniture, rosary, clones, and refrigerators. Refrigerators, even refrigerators, thậm chí là tủ lạnh luôn. Rồi, vậy thì cái câu hỏi tình huống ở đây à, Trong bài thì mình nghe là Deliver in one day After you place an order Sau khi mình đặt hàng Vậy thì mình đặt hàng vào lúc 1 giờ PM on Tuesday So the time you could receive the order would be Sau một ngày đó Thì nó sẽ là 1 PM on Wednesday Ok Và cái câu cuối người ta hỏi mình đó là How does supermall22.com Save time Ok, so It's easy uh, because it can deliver purchases one day after placing another. So it's really saving time for customer. Okay, được ha. Cái bài này nó, um, về mặt nói chung á, theo như bình thường thì mình hay nghe conversation, có nghĩa là mình nghe đối thoại, mình nghe hai người nói chuyện. Còn này nó chỉ có một người nói chuyện thôi, không có câu hỏi, mà chỉ có một người đọc liên tục thôi. Thì cái này nó sẽ hơi nâng cao tí cho 
so với những bài mà mình đã từng nghe trước đó được không? Bài này thì các anh chị có thể nghe lại ở nhà thêm Rồi, ở phần cuối chương này thì mình sẽ có một vài cái câu hỏi để các anh chị có thể xem à, Câu hỏi đầu tiên, what are you doing this weekend? Cái câu hỏi mà hỏi là what are you doing? Hoặc là what are you going to do? Đúng không? À, cái câu hỏi này Yeah, what are you going to do this weekend? Thì cái câu hỏi này người ta cũng hỏi mình à, là bạn dự định làm về cái gì? Chứ không phải là bạn đang làm cái gì ha? Hai cái câu này thì cái cách trả lời cũng giống như nhau thôi. I plan to do something. I intend. Hoặc là mình có thể trả lời là I'm going to do. I'm going to uh, go shopping. Um, shopping with my friends. Um, I plan to. Okay. I plan to have a trip with my friends. I plan to do something hoặc là I intend to do something. Ok. Này, cũng có nghĩa là tôi dự định làm cái gì đó. Ha. Two, do you like shopping at the mall? Why why not? Vậy thì bạn có thích mua sắm ở trung tâm thương mại hay không? Này, uh, và tại sao? Đúng không? Rồi, cho nên mình trả lời yes or no. Thì some people will say that they really like to uh, go shopping at the mall because um, the first reason could be that um, you know that the real feeling of buying something I mean they can touch or see the product and then um, decisions of buying things would be made uh, much more easily okay because you are sure about the quality of the product okay or the, another reason that um, people prefer to buy things at the store uh, is that they Uh, they, 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 they feel like uh, enjoying the, you know, that the exciting atmosphere at the mall. Okay. Besides shopping, so they can uh, do a lot of activities at the mall, like play game at the entertainment center or having food at the food court. Or sometimes they just go around, see the thing or touch the things to kill the time. All right. Uh, this is the reason for some people who like to shop at the mall but for some people like like me i don't like to spend time to go shopping at, at um the mall because um i don't i don't like you know that the, the crowded the crowded place okay um i i feel i do feel like um a quiet and a peaceful place so uh the annoying atmosphere of a big place like shopping mall is not suit my my favorite okay and um, i think that uh, shopping all like is much more convenient and fast because i just stay at home and do the things i like i don't need to um take the transportation to to the to the store and you know that i could save more time and more gas when i shopping online at home okay Now, thì kéo cái số 3 thì mình có thể số 2 thì mình có thể tùy ý mình lựa chọn để hai mình thích cái nào thì trong bài mình cũng có một số thông tin hoặc là một vài người sẽ nói là họ thích mua sắm online tại vì họ có thể compare the price có thể so sánh giá cả nó dễ dàng hơn chẳng hạn đấy 3. Do you shop online and what do you buy online câu này dễ bạn mua cái gì online thì mình liệt kê ra thôi How do you save your money what are advantage and disadvantage of online shopping À, làm thế nào để bạn tiết kiệm tiền à, Nhiều người thì sẽ chọn đó là I um, buy things online I hunt for um, The great deals online Rồi Tôi um, săn hunt for Có nghĩa là săn những cái món đồ mà Gọi là giá tốt online à, Đặc biệt là những cái những cái uh, holiday seasons đúng không? đặc biệt là holiday season, đặc biệt là mùa lễ, đúng không? a lot of product would be uh, on sale, so I think this is the good time for me to buy things at very good price, okay? rồi hoặc là bí, vài người thì người ta sẽ chọn đó là um, deposit money in piggy bank. sorry Piggy bank có nghĩa là gửi tiết kiệm á, đã ha, bỏ ống heo á, đã theo kiểu giống như vậy. Tùy mình. Uh, some people will say that I just buy the thing I need. 
just buy things in it à, mua những thứ mà theo nhu cầu đó mình có thể liệt kê ra rồi vậy thì thuận lợi và bất lợi của online shopping thì hôm trước mình học rồi trong cái bảng của mình trên thông tin ở phía trên các anh chị có thể pick up ra đã ha rồi coi Do you use shopping website? Bạn có dùng mấy cái trang web mua sắm hay không? Tất nhiên là có. Và tại sao? Tới đó là xu hướng đúng không ạ? Uh, a lot of people choose Shopee, Lazada or Tiki uh, to um, to to buy the thing instead of visiting the real store. Okay, because it helps them to save the time while buying online, and they can uh, choose a lot of things at very at very competitive price mình có thể chọn những cái món đồ ở cái mức giá rất là cạnh tranh được ha đấy thì mình có thể à, soạn ra câu trả lời cho năm câu hỏi này theo cái chủ đề đó là shopping thì một số gợi ý thêm để cho các anh chị ha này thì nội dung bài hôm nay thì đã kết thúc ở đây à, hôm sau ngày bữa nay là thứ mấy ta bữa nay là thứ tư đúng không ạ thứ tư thì hôm thứ sáu thì mình sẽ học cái chủ đề tiếp theo trong cái bài số số 3 uh, friends and family ok nếu thì mình, nếu mình có thời gian thì mình có thể xem bài trước coi trước hai canh chị ha đại không biết là hiện tại mình có uh, câu hỏi gì thắc mắc không ạ à? chữ lớn quá à chữ đang bình thường mà Cô nói là thứ sáu mới học mà Là mai nghỉ hả cô? À Ủa mai mình có lịch à Ủa em nhớ lịch của mình là 246 mà Lịch tuần này của mình 246 Chủ nhật cô ơi À <cười> Ok Khoan nha Chậm lại là hai giây nha Để coi lại thời khóa biểu ha các anh chị ha To make sure Đúng Ừ đúng rồi Là, là listen in á Listen in nhất À, ok Rồi Bữa nay là tuần số 2 nè Từ ngày 26 cho tới 3 tháng 3 Lịch trong tuần thì mình sẽ có lịch là 246 Và chủ nhật các anh chị là tự học à, Nhưng mà các anh chị hiểu như thế này ha Tự học là tự mình Tự mình học của mình đó Cái lịch thì nhà trường để theo cái lịch là Để nguyên một ngày không có thời gian gì hết Là tự mình sắp xếp Khi nào mình rảnh thì mình lấy bài ra mình xem thì theo kiểu giống như vậy Tại vì hiện tại thì à, có vẻ như các anh chị chưa có tài khoản Để các anh chị đăng nhập vào hệ thống tự học á cho nên là phần này thì à, trong những cái bài mà mình đã học trước đó chỗ nào mà mình mình trong tuần mình không có thời gian mình học thì cuối tuần này mình cảm thấy mình rảnh thì mình lấy bài ra mình xem thôi phần này thì nhà trường cũng không có kiểm tra gì hết cho nên các anh chị có thể tự sắp xếp thời gian của mình cho phù hợp ha rồi chỉ vậy thôi cô ơi mấy cái chỗ mà ghi âm vậy mà khi ghi lại mỗi lần cô giảng cô có khi những cái không theo kịp bây giờ muốn lấy về coi lấy sao Uh, lấy về học lại <cười> Ok Ở trên lớp thì em thấy là có một số anh chị Đã bấm thu âm Tại vì các anh chị bấm thu âm thì em không có thu âm lại Được chưa? Cho nên là em có Hôm trước có chị nào hỏi đó Thì em có lục lại file ghi âm Nhưng mà trên đây thì em không có ghi lại Cho nên nó không có có, mình không có bấm nút ghi Nhưng mà các anh chị nào mà có Bấm thu âm ở trên máy tính của mình á Thì các anh chị vô phần document Ở trên máy tính của mình ha Vô document, bấm vô phần zoom Ok thì nó sẽ hiện lên cái ngày tháng của cái buổi hôm đó Các anh chị nhấp vô ngay chỗ đó Thì nó sẽ hiện cái uh, file video và file audio Thì các anh chị có thể xem phần này Thì trên lớp của mình mình thấy có nhiều anh chị yêu cầu uh, là ghi âm lại lắm Cho nên nó là các anh chị nào có file ghi âm Thì mình có thể share lại trên group để cho các anh chị nào chưa có Thì mình mình có thể nhận được Còn hôm trước là em có xem lại Thì tại vì các anh chị đã bấm ghi âm rồi Cho nên em không có bấm ghi âm ở trên đây nữa Cho nên là em không có cái file ghi âm này rồi Ok, rồi Vậy thì... ơi, Hay là mỗi lần ấy là cô ghi âm lại đi Cô cho dễ, cô cho lại tụi em đúng không Thì có những cái theo cũng không kịp Hoặc là vô thì tụi em vô hơi đi làm về Vô hơi trễ đúng không À ok, thì chắc chắc lỡ rồi Chắc lỡ hôm nay, hôm sau đi ha Hôm sau thì 